害怕小学的告白不是真心的，只是为了解决那该死的信息素。蒋一天，嗯，带什么好吃的？吃起来。哎呀，不是你弄了这么多好吃的，那我们的惩罚是什么？像我这样心思缜密的人呢，怎么可能只准备方案一呢？还有方案二。等等等等。是吧？你闻了。来，这个里边呢是掺了生抽、老抽、醋、一点果汁，还有一点芥末，还有一丁点香油，一丁点啊。太多了。准备好了啊！沈队，沈队，沈队小姐姐，沈队小姐姐，沈队小姐姐，沈队小姐姐，沈队小姐姐，对，沈队。沈队，沈队，你是选真心话还是大冒险？我真诚的推荐，还是选大冒险。对，啊，那大冒险呗。好，大冒险的话，我给你出一题啊。你现在在在场的例子，选一个离你最远的人，啊，然后呢，跟他十指相扣，完了再看着他的眼神，含情脉脉的说一句。给我，给你啊！我说那瓶黑的，给给给！不过你要这玩意干嘛？我选择惩罚。不是，没必要，你可……哎，那你倒倒一点，一点，一点，哎，队长别干了呀！队长，慢点，喝口水吧。不用，我来赚了吧。哎，呀、啊，你俩真是啊，小姐姐，真心话大冒险，唐鑫，我喝酒。哎，你别着急。哎呀，不是，没人逼你啊，你慢点喝。我赚是吧？哟，呃，小姐姐，哎，又是你啊，小老嘴，你这手气可太好了，咱俩可真是同命相连啊，都指自己啊。我继续喝酒，这这酒。你怎么总选喝酒啊？我接着喝酒，我接接接着喝酒。哎，别了吧！不是，那还是有点肚子，你少喝点吧。你都喝了好几天了，你别喝了。沈清源，我没事儿。我选择提问。我不听。你喝醉了？我没有。听话。沈清源，你为什么总是欺负我啊？你每次都这样，你知不知道？你每次往前避一步，我就只能退一步，一次又一次。以前这样，现在还是这样，你是不是欺负我上瘾呢？那次烟花会，你记得吗？你不结巴了。我喝多了不结巴。我最近也没欺负你啊。而且烟花会是什么？你看，你什么都不记得，你什么都不记得，你就只知道欺负我。呃，要不要不咱们散了吧，反正也差不多了。对对对，这么多东西我们还得收拾呢，你们先走吧。沈队，你送小姐先回去吧。我我也回宿舍了。那我也先回了。慢点！又剩咱们哥俩当苦力了。对，而且设计好的游戏，全玩砸了。洋娃娃和小熊跳舞，跳呀跳呀，一，他们在跳圆圈舞呀，跳呀跳呀，一二。小熊，小熊，点点头啊，点点头啊，一二一。小熊，你看，那是四叶草吗？什么？你看四叶草啊，不是说四叶草代表着幸运吗
。小熊，我们找到幸运了。唐心，回去吧。可是我都找到幸运了，为什么他还是不记得？难道是因为我没有摘下他吗？哎，哎，小心。唐心，别玩了，很晚了。我没有玩，我就是想摘下四叶草。洋娃娃为什么非得摘四叶草？因为四叶草代表着幸运啊！摘下四叶草，不止我会幸运，小熊也会幸运。那洋娃娃为什么会让小熊幸运？是喜欢他吗？当然了，洋娃娃喜欢小熊才会跟他一起跳舞啊。可洋娃娃拒绝了小熊的告白。还是因为洋娃娃害怕，怕什么？他害怕小熊的告白不是真心的，只是为了解决那该死的信息素